সানডে সকালটা সানডের মতোই শুরু হলো আজকে মানে আজও পর অন্য সময় রিও আজকে স্কুলে চলে যায় আমার সব কাজ হয়ে যায় আজকে সবে ঘুম থেকে উঠলাম মানে ঘুম ভেঙে গেছে শুয়ে শুয়ে ল্যাট খাচ্ছিলাম তো অন্য দিন তো সব কাজ হয়ে যায় আর আজকে আমি এখন ঘুম থেকে উঠলাম উঠে এখনও বিছানাও তুলিনি বসে রয়েছি রিও এখন ব্রাশ হয়নি রিওকে বললাম তিনজনার ব্রাশে কলগেট লাগিয়ে দেয় তো ও মানে কলগেট লাগাচ্ছে বাবাকে বললাম দেখো গে কারণ কলগেট শেষ হয়ে গেছে চা বসিয়েছি চা খাবো মতো আবার কাছে যাবে এটা সবাই বর্ণ হলো না বাবা বলে পড়াতে হবে না ছাড়ো সানডেটাকে সানডের মতো কাটাতে দাও ওকে ঠিক আছে না তাই হলো তোমরা সবাই খুব ভালো আছো সানডে স্পেশাল ব্লকে তোমাদের ওয়েলকাম চলো দেখি আজকে রান্না আমি যে আজ তুমি বাড়ি আছো রান্নাটা তুমি করো আজ ও রান্না করলে না করলে আমি রান্নাই করবো না রান্না আগে পারলে রোজই রান্না করতে আর এখন রান্না একদিন যদি বলি যে এটা তুমি অন্তত করো হ্যাঁ তুমি করো করে না কি গো আজ রান্নাটা করবে আমি আজ রান্না করবো না খাবো না আমি আজকে আমার আজকে জলমুড়ি খাওয়ার ইয়ে আজ করো না প্লিজ আজ রান্নাটা ওকে দিই চলো চাটা হয়ে গেছে ব্রাশ করে চাটা তো খাই ওরা আবার আমার কাছে আমার কাছে যেতে না দেরি হয়ে যাবে লেবু মধু জল পরিস্থিতি কিছু করিনি কালকে রাতে সিনেমা দেখতে দেখতে এত ঘুম পেয়েছে আমি একটু হাতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মানে একটু হাতে এইভাবে আমাকে ডেকে তুলে দিল জোর করে তুলে দিল মানে হাতটা বলতে দিতে পারলে ভালো হয় বাসন টাস মজা হয়নি আমি চা টা গুলো করে নিয়ে তারপরে আসছি চা হয়ে গেছে আজকে লিকার চা করেছি গ্রিন টি করিনি লেবু মধু জলটাও খাওয়া হয়নি আমার লেবু চা আমি খাবো লেবু চা সুবাবের প্লেন চা ও লেবু দিয়ে খেতে যায় না চায়ের কালারটা দেখো দুটো দুরকম চলো আজকে সকালের চা দুধ সব একসাথে হবে বাবার থালাটা ভারীও হয়েছে কি দুধ বিস্কিট চা বাদাম 
এলাম প্রিয় দুধ নটা বেজে গেল অ্যাবাকাস আছে যাবে না যাবে না আর এই ছেলেটা এখনও শুয়ে ঘুমাচ্ছে কি রে হ্যাঁ ও তুমি রান্না করবে তো কি হয়েছে এখানে মা আছে বাবা আছে ফোনটা কি কারণে খুলে দিয়েছে ওকে আজ আসার সময় ওই মিষ্টির দোকানটা থেকে পরোটা নিয়ে আসবি বাবাকে বলবে হ্যাঁ কাপের চায়ের চুমুকটা দাও একটু দেখি চায়ের সাতটা কি বেড়েছে না কমেছে বলো তো সুমকে বললাম বাড়ি এসে রান্না করতে ও বললো আমি মহিশুরাই যাব রান্না তো ভুলে কথা বাজার থেকে বলেছিলাম একটুখানি শাক কাঁচা লঙ্কা সাত কাঁচা লঙ্কা ওল আরো কিছু লিখেছিলাম ভুলেও গেছি এরকম কিছু আনতে বলেছিলাম সাত কাঁচা লঙ্কা ওল মনে পড়ছে না আমার মনে থাকে না বলে আমি মেসেজ করে দিই ওকে তো মেসেজ করে দিয়েছিলাম কালকে রাতে বেরো আমি তারপরে খাচ্ছি অনেক দিন পর লেবু চা খেলাম লেবু চা তো এখানে মানে এমনি নর্মাল চা তো খুব কমই করা হয় যখন আমি ওই বাড়ি থাকতাম অনেক লোকজন আসতো তো তখন প্রচুর চা করা হতো তখন লেবু জল ওই লেবু জল বলছি লেবু চা করা হতো আদা চা করা হতো এক একদিন এক এক রকমের চা করা হতো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তো তখন লেবু চাটা ভীষণ খাওয়া হতো তাহলে ভালো হয় যে নতুন কাপে একটু লেবু চা খাওয়া হোক মানে যে লেবু চা খাই সুরম খেত না যদি ও নর্মাল চাই খেত আমি লেবু চা আদা চা আদা চা খাই গো লেবু চা খাই না লেবুটা ও খুব একটা খেতে চায় না জলের সাথে অ্যাসিডিটি হয়ে যায় কিন্তু ভাবছি হাত করলে ভেন্ডির ঝাল করতে হবে কিন্তু আমার একটু ইচ্ছা করছে যে একটু পোলাও খেতে তো পোলাও রান্না করতে ইচ্ছা করছে বললাম যে মাটন দিয়ে তুমি রাতে ভাত খেয়ে রাতে ভাত করে দেবো এখন একটু পোলাও করি বললো না না তুমি খাও তোমার জন্য করো আমার জন্য ভাত করো কিন্তু ভালো লাগে পোলাওই করবো যা করে করবে দিয়েও খেতে গিয়ে একটু ইউ করবে বলো খাই তাই রান্না হয়ে যাবে শুয়েছি বলে কিন্তু বেশি কোন শুয়েনি জাস্ট ফাইভ মিনিটস ইয়েস পাঁচ মিনিট শুয়েছি একটুখানি ফোনটা দেখলাম আউটে বললাম না যেহেতু রান্নাবান্না কিচ্ছু হয়নি কাজও কিছু হয়নি উঠে পড়তে হবে তাড়াতাড়ি 
তো ডিসিশন নিয়েই নিলাম যে আজকে করব পোলাও এই যে চাল বের করে নিয়েছি ফ্রিজ থেকে মাটন বের করে নিয়েছি মশলা টশলা সব বের করে নিয়েছি পেঁয়াজ আলু টালু এখন আমি কি করব চালটা ধোবো ধুয়ে জলটা ঝরতে দেব আর এখানে আলুটা ভাজতে দিয়ে শুরু করে দেবো দুটো কড়াই বসিয়ে দিয়েছি দুটো কড়াই হবে কিন্তু পোলাওটা একটু দেরি করেই করতে হবে কারণ ঠান্ডাও হয়ে যাবে প্রথম কোথায় পোলাও তো করে টাইম লাগে না চাল ভিজিয়ে রেখে দিয়ে ম্যারিনেট করে থাকলে কড়াইয়ে জাস্ট কত কুড়ি থেকে পঁচিশ মিনিট লাগে একদম ঝরঝরে পোলাও হয়ে যায় বেশিক্ষণ লাগে না ঠান্ডা গুলোটা ভালো লাগবে না ওটা পরেই করব আমি স্নান করে এসে ওটা করব আর রান্নাটা করতে করতে এই যে বাসন টাসন টুকিটা কি রয়েছে চায়ের আর কি এগুলো ধুয়ে নেবো তো চলো রান্নাটা শুরু করি আজ চাল বের করে নিয়েছি যেটুকুনি চাল ছিল সেটুকুনি পুরোটাই দিয়ে দিলাম এইটুকুনি চাল ছিল আমরা একটু আর রাখবো না পুরোটাই আছে করে নিই চাল আনতে বলতে হবে ওই যে এখানে আছে আজকে সস্টপার মাটন মাটন এখানে আলু কেটে নিয়ে রাখাচ্ছে কালকেই কেটেছিলাম এই যে পেঁয়াজ মশলা মশলা সব বের করে নিয়েছি কড়াইও চাপিয়ে দিয়েছি হাঁড়ি আজকে আর কোনো কাজে লাগবে না হাঁড়ি চলে যাবে নিচে তার কড়াই যেহেতু হবে পোলাওটা তো চলো রান্না শুরু হয়ে গেছে আজকে না মাটনের তেলটা একটু বেশি হয়ে গেছে যাক ঠিক আছে মশলা দিই এই যে মাটনটা একবার ধুয়ে রেখে দিলাম চর্বিটা লাস্তে দেব এখানে আলু ভাজা কমপ্লিট চালটা ধুয়ে তো রেখে দিয়েছি জল প্রায় শুকিয়ে গেছে যে ঝরঝরে হয়েও গেছে বেশি লাগে না তাও একটুখানি থাক নেই যদিও জল একদমই লাস্টে ম্যারিনেট করে রেখে দেবো স্নান করে এসে তারপর এটা চাপাবো মাংসটাকে কষাচ্ছি এখনও কিন্তু হলুদ পড়িনি ও কালারটা যা এসছে মনে হচ্ছে এরকমই কষা কষা রেখে দিই আর পোলাও আর বাটিতে জল রেডি করে রেখেছি হ্যাঁ ওটা গরম করে দেব আর শুভম এখন নিয়ে এসছে কি পরোটা তাই তো না পরোটাটা কে বাড়বে তুমি বাড়বে না আমি বাড়বো আরে এটা নাড়তে হবে না তোমার তো শুধু দেখলেই নাড়তে ইচ্ছা করে আমি বলেছিলাম রিও এর একদিন খেয়েছিল আমরা তাহলে একটু পরোটা নিয়ে আসো তেজপাতাটা আমার পাতে পড়েনি তোমার পাতে পড়েছিল তুমি আমার পাতে দিয়ে দিয়েছো রিওর জন্য এনেছো পরোটা হ্যাঁ তার মানে এনেছো এর আগে দিন ও বেশ নরম নরম খেয়েছিল মাংস থেকে তো তেল ছেড়েইছে আবার আমার যে তেলটাও একটু হয়েছে একদম তেলেই কষানো হচ্ছে জল লাগবে না মনে হচ্ছে সকালে দুটো পরোটা খেয়ে পেট আমার পুরো ভর্তি হয়ে গেছে দুপুরে যে কখন খাবো জানি না মাংসটা এখানে আলু দিয়ে দিয়েছি আমি মাংসে শুভমকে বললাম একটুখানি কষাতে জল গরমও বসিয়ে দিয়েছি ও কষাতে থাকো আমি স্নানটা করে আসি আস্তে আস্তে হোক যেহেতু মাটন তো প্রেশারে দেওয়া হয়নি একটু টাইম তো লাগবে জল দিয়ে দিয়েছি এটা আস্তে আস্তে হোক ততক্ষণে আমার স্নান হয়ে যাবে আর রিয়েরাও ততক্ষণে চলে আসবে চর্বিটা কেটে দিলাম এখানে আছে কলমি শাক পালং শাক আর এখানে এনেছে ওই যে ওল কচু কারণ ওল কচু ওই জাতীয় জিনিস খেতে ভীষণ ভালো লাগে আর ফুলকপি কাঁচা লঙ্কা কাঁচা লঙ্কাটা এবার আমি কি করব না মাটনে কাঁচা লঙ্কা থেতো করে দেব একটু কাঁচা লঙ্কা না হলে আমাদের ভালো লাগে না ক্যাপসিকাম এই এবার তাড়াতাড়ি করে পোলাওটা বসিয়ে দিয়ে আমি যেটা করব শাক বাজব এটা এটা জায়গায় রেখে দিতে হবে ওটা এনেছে ঝর্ণা ঘি ঝর্ণা গাওয়া ঘি জানি না কেমন হবে চল রান্নাটা বসিয়ে দিই 
পোলাওটা না বসিয়ে দিয়েছি কাজু কিশমিশ দিয়ে ভাজাটাও শুরু করে দিয়েছি আবার একটা কাঁচা লঙ্কা দেবো জলটা দেওয়ার পর দেবো চালটা একটু ভাজা ভাজা হোক আর এখানে জল বসিয়ে দিয়েছি জলটা ফুটে গেলে তারপরে চালটার মধ্যে দিয়ে দেবো মাটনটার মধ্যে না কাঁচা লঙ্কা থেতে করে দিয়ে দিয়েছি গ্যাসটা জ্বালিয়ে দিয়েছি আস্তে করে গরম হোক কাঁচা লঙ্কার ঝালটা বেরোবে আর এটা জল ঝরে গেছে ক্যারিতে ভরে রেখে দেবো নাহলে কোটোতে কোটোতেই রাখবো দেখি আর এটা এটা এখন খুলবো না এটা হোক পোলাওটা হচ্ছে সবজিগুলো ঢুকে রেখেছি আর আমি আজকে করলাম যেটা সেটা হচ্ছে এক টাকার এক কেজি চিনি আজকে শেষ হলো মানে আজকে এক প্যাকেট শেষ হলো আর এক প্যাকেট ছিল ওটা আজকে ঢাললাম এক টাকার এক কেজি চিনি দেখো এটার দাম এক টাকা নিয়েছে এই এক কেজি চিনি দানাগুলো দেখো কতটা ফ্রেশ এক টাকা দিয়ে এক কেজি চিনি দু কেজি কিনেছিলাম মানে দু কেজি পেয়েছিলাম একবারে কিনিনি দুবারে কিনেছিলাম তো এক প্যাকেট শেষ হলো আজকে কোটোটা সকালে ধুয়ে দিয়েছিলাম পোলাইয়ে দেবো আমার আমার কষ্ট হচ্ছে যে এক কেজি চিনি এক টাকার মানে এক টাকার এক কেজি চিনি আমার আজকে প্যাকেটটা কেটে ফেললাম এবার এটা যে কদিন যাবে যাবে আমার এক কেজি চিনি অনেক দিন চলে যায় কারণ চিনি জিনিস খুব একটা খাওয়া হয় না চা খাওয়া হয় না এই পোলাও টোলাও হলে আর শীতকালে যদি ওই সিমো ওই সুজি তাও কেউ খেতে যায় না বলে সেরকম করি না আগে যাবা একটু করতাম ওই রেদে রেদে বাবা এখান দিয়ে আমার ক্রিম গড়িয়ে এসছে সানস্ক্রিনটা সাদা হয়ে আছে ওই জন্য এখন আর সেরকম মিষ্টি জাতীয় জিনিস করি না কেউ খেতে চাই না সবজিগুলো ওই ক্যাপসিকাম আর বাদা ইয়ে ফুলকপিটা ইয়ে করেছি আর এটা ওখানে হোক আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে এই যে শাক শাকের জ্বর চলে এসছে তো এটাকে বাচ্চাই করে ধুয়ে রেখে দিতে হবে পরে কথা বলবো দেখো পোলাওটা পুরো রেডি হয়ে গেছে জাস্ট এটা আর দশ মিনিট মতো থাকবে গ্যাস তো অনেকক্ষণ আগেই বন্ধ করে দিয়েছি জল যেটা আছে মানে যেটা ভিজে ভাবটুকুনি আছে ওটা পুরো ড্রাই হয়ে একদম ঝরঝরে হয়ে যাবে আগে আমি পোলাওটা করতে ভীষণ ভয় পেতাম মানে ভাবতাম যে ঘেটে যাবে নাকি মানে এটা ফেনা ভাত টাইপের কিছু হবে নাকি বাট এখন নো ডাউট ভালোই বানায় ভালো বানায় না ভালো হয় এরকম তো কনফিডেন্স আছেই নিজের মধ্যে তো এটা চাপা দেওয়া থাক আমার পালং শাকটা না বাঁচা হয়ে গেছে ওটা এখন গিয়ে ধোবো ধুয়ে ক্যারিতে রাখবো শুভম বলছে মাটনটা আজকে নিঃসন্দেহ লা যাবে কি লা যাবা হয়েছে প্রিয় বলে লা যাবা না মানে আমরা ভীষণ কম তেলে রান্না খাই তো তো বারবার বলে ধর এত কম তেল দাও খাই কিন্তু মাঝে মাঝে বলে একটুখানি রসিয়ে কষিয়ে করো মাঝে যে দেখো তেল দেখো বাট আমার একদম পছন্দ হয় না এত তেল দিয়ে রান্না ভীষণ বুকে লাগে আমার গিয়ে সানডে স্পেশাল লাঞ্চ একদম পুরো রেডি গ্যাস চাপ মানে গ্যাস জ্বালিয়ে দিয়েছি মাটনটা গরম করে নেবো আর পোলাও তো একদম গরম রয়েছে থালাও তিনটে রেডি করে নিয়েছি এখানে তিনটে বাটি রেডি করে নিয়েছি রিও হাত পাত ধুচ্ছে সুবাহে স্নান হয়ে গেছে এবার মাটন নেব পোলাও নেব আর বসে পড়ব খেতে গরম আছে যেহেতু একটু আগে ইয়ে করেছিলাম দেখে তো মনে হচ্ছে ভীষণ নরম হয়েছে পোলাও একদম পুরো রেডি চলো খাবারটা বেড়ে নি খাবার বেড়ে নিয়েছি তিনজনা তিনটে থালায় আর এটা ওপরে বিতানকে দিয়ে আসবো ওই জন্য একটু নিয়ে নিলাম ওকে আমি দিয়ে আসি আর শুভম আমাদের মাটনটা বাড়বে আমি এটা করে ভাতটা সেট করেছি পোলাও লেগে আছে আনছি থাক ও এসে ইয়ে করু এটা ঢাকা দিয়ে রাখি না না ঠান্ডা হয়ে যাবে দিয়ে আসি আমি নালে আবার ওরা বসে থাকবে আমার জন্য খেতে এই হচ্ছে আমাদের সানডে স্পেশাল গ্র্যান্ড লাঞ্চ আমাদের কাছে এটাই গ্র্যান্ড এই তো মানটান আর পোলা হলে আর কি লাগবে এটা এটা হচ্ছে রিও এটা আমার এই প্লেট আমি আর বের করতে পারছি না থাক আর এটা শুভমের চর্বি দিয়া ও 
আবার নলের মাংস ওর আবার নলের মাংস চাই তা আমি উপরে বিতানকে দিয়ে আসি বেশি কথা না বলে লাঞ্চটা দেখেই ভীষণ ভালো লাগছে আর এখানে এখনো রয়েছে এগুলো রাতে হয়ে যাবে আমার আজকে রান্নার থেকে ছুটি রান্না রাতের বেলা হ্যাঁ আমি দিতে গেলাম মাটন আবার দেখি দিদি মাটন নিয়ে এসছে এই যে এটা দিদি দিয়ে গেছে ঝাল ছাড়া দিয়ে জন্য মাটন দিদিও মাটন করেছে দিদি বলছে তুমিও মাটন করেছো দিয়ে আমি মানে বেরোবো আর দিদি এসে নক করলো দিয়ে রিওর জন্য মাটন দিয়ে গেল আমি বললাম তাহলে আমি আর গেলাম না তুমি বিতানেরটা নিয়ে যাও দিয়ে বসে পর আবার খাওয়া শুরু করি খাওয়া দাওয়াটা তো দারুণ হলো মানে কোনো কথা হবে না খাওয়া দাওয়া নিয়ে একদম পেট প্যাকটা পুরো যে রিও শুলো ওখানে ওই যে রিও বিছানা করছে ওর কোনো শুইনি ও বিছানা করছে শুভ এই যে এ ঘরে শুভ শুয়ে ও ঘুমিয়ে পড়েছে অলরেডি ওর অনেকক্ষণ আগে খাওয়া হয়ে গেছে আমারও হয়ে গেছে রিও ওকে খাওয়া থেকে দেরি হলো যাই বউ পুরো পোলাওটা ওপরে দিদি মাটন দিয়ে গেছিলো দারুণ হয়েছিল ঝাল ছাড়া করেছিল তো রিও খেয়েছে আর আমি তো ঝাল শুদ্ধই করেছিলাম মানে আমি জানি ওকে ওকে আমি ওখান থেকেই খাওয়া এখন গুড নাইট এখন গুড নাইট বলে এখন বলছে গুড নাইট এখন চুপচাপ সব দই টই কিছু খাইনি বিকেলে খাবো ঘুম থেকে উঠে একটুখানি ঘুমিয়েছি এক ঘন্টা মতো তারপর তো রিও ড্রয়িং ক্লাসে গেল আমি ড্রয়িং ক্লাসে দিয়ে এসে একটুখানি বসেছিলাম শুভম এই মাত্র বেরোলো কাজে আর কালকে যেগুলো রান্না হবে সেগুলো কেটে রাখলাম শুভম আজকে ওই পরোটাটা খেয়ে একটুখানি বললো শরীরটা কেমন লাগলো লাগছে আর কি তো বললো রাতে একটু ভাত খাবে শুভমকে আর ইয়োকে ভাত করে দেবো আমার তো এখানে পোলাও আছেই এতটা খাবো না যদি মানে খেতে পারবো না খাইতে থাকবে আর এই যে মাটন আছে আর মাটন কালকে রিওর জন্য এই শুভমের জন্য থেকে যাবে কারণ রাতে অল্প খাবেও আমি রিওকে পড়তে বসি যে এখানে মাটন খেয়েছিল বলে বিস্কিট খেলো আর দই খেলো দই তো পছন্দ বলে জামদের শুভমের ভাত দিয়ে দিয়েছি ওর একটা ডিম সেদ্ধ দিয়েছি বেগুন আলু সেদ্ধ দিয়ে আর একটু পোলাও নিয়েছি আর খানিকটা পোলাও রয়েছে আর মাটারটা গরম করে নিয়েছি এখন খাওয়াবে যেটুকুনি থাকবে রেখে দেবো খাবারগুলো তো সব বেড়ে নিয়েছি ডিওর খাওয়া হয়ে গেছে ওষুও পড়েছে ও বাবার সাথে মানে কথা বলছে রাত হয়ে গেছে অনেকটা এখন আর কথা বলবো না অনেকটা রাত হয়নি কিন্তু এখন খাওয়ার টাইম হয়ে গেছে তো চলো ভিডিওটাকে এখানে শেষ করছি ভিডিওটা ছেড়ে যাওয়ার আগে যদি কিছু ভালো লেগে থাকে অবশ্যই এটা লাইক করে দিও শেয়ার করে দিও এবং কমেন্ট করে দিও আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না গুড নাইট টাটা